హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అను మందిలుగా మై అందరూ ఎలా ఉన్నారు సో అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి ఒక డే ఇన్ మై లైఫ్ మీ అందరితో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ నేను ఇప్పుడే లేచాను అనమాట సో ఈరోజు మా హస్బెండ్కి హోమ్ ఆఫీస్ అందుకనే సరే లే సరదాగా అంటే ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాక ఇదే అనమాట ఫస్ట్ టైం హోమ్ ఆఫీస్ చేయడం ఎందుకు అంటే ఇక్కడ బస్సెస్ మొత్తం రెస్పాన్స్ అన్నీ స్ట్రైక్ అనమాట సో మీన్స్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అనేది లేదు ఇంక అందుకనే హోమ్ ఆఫీస్ చేస్తున్నారు సో ఈరోజు మండే కూడా ఇంక అందుకే కొంచెం లేట్గా లేచాం లేదంటే పొద్దున్నే హడావుడు ఉంటుంది కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ బాక్స్ అని సో అందుకని ఈరోజు కొంచెం రిలాక్స్డ్గా అండ్ నైట్ కూడా వీడియో ఒకటి పోస్ట్ చేయాల్సింది ఉంటే ఇంకా అన్నీ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫాస్ట్గా వీడియోస్ అన్నీ ఎడిట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ సడన్గా డెలివరీ అయితే కష్టం అన్ని పెండింగ్ పడిపోతాయి అని చెప్పేసి కొద్ది నెల వరకు చేసుకున్నా రాత్రి అప్లోడింగ్కి చాలా టైం పట్టింది ట్వెల్వ్ థర్టీ కార్టీ టూ వన్ వరకు కూర్చొని తమ్నేల్ అన్నీ చేసుకొని ఇంకా అప్పుడు పడుకున్నా అనమాట అయినా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎవ్రీడే వర్క్ వల్ల లేట్ అయిపోతుంది పడుకోవడం ఇంకా ఆ టైంకి నిద్ర వస్తుంది అనమాట ఇంకా అందుకని కూర్చొని అప్లోడ్ పెట్టి లేచాము సో ఎయిట్ కల్లా మెలకు వచ్చింది ఇంకా అలా లేచి ఇంటి ఫోన్స్ అయి మాట్లాడి బ్రష్ చేసి ఇప్పుడే కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యాను సో ఈరోజు మా హస్బెండ్ ఉన్నారు కాబట్టి తన ఇంట్లో ఉంటే మార్నింగ్ కాఫీ తాగుతాం లేదంటే ఏదన్నా హాట్ వాటర్ తాగుతున్నాను సో తను మీటింగ్లో ఉన్నారు ప్రజెంట్ అయితే నైన్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతుంది టైము సో నేను జస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాను కాఫీ పెట్టి అండ్ దక్షి పడుకున్నాడు ఇంకా లేవలేదు నైట్ లేట్ అయిపోతుంది కదా మాతో పాటు ఇంక మార్నింగ్ వాడు ఎప్పుడు లేస్తే అప్పుడు అన్నట్టు అనుకుంటున్నాను అనమాట ఈలోపు బ్రేక్ఫాస్ట్ అది ప్రిపేర్ చేస్తా అండ్ ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఈరోజు ఏం చేస్తాం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తా సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో బ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది చూసేసేయండి సో మళ్ళీ తనకి మీటింగ్ ఉంది అందుకే ఇలా ఫాస్ట్ గా చట్నీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా సో మిల్లెట్స్ దోశకి వేసాను ఆల్రెడీ అండ్ దిస్ ఈస్ అర్ ప్లేస్ కవచ్ ఇక్కడికే తీసుకున్నాము బయట ఫుల్ ఇంకా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే బాల్కనీ స్టిల్ ఇంకా ఉంది మొక్కలు నాటడం అవన్నీ అదంతా అయ్యాక ఇంక బాల్కనీలో కూర్చుంటాయి సమ్మర్ వచ్చింది కదా అమ్మా ట్రైపోడ్ వచ్చింది అది సెట్ చేయాలి ట్రైపోడ్ కి కూర్చో ఈరోజు ఈవినింగ్ అలా బయటకు వెళ్దాం వాక్కి ఇక్కడ అసలు ఈ ఏరియాలో అసలు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు నాకు లేదు బాగా ఇట్ సైడ్ కూర్చోవాలి సో మేమైతే కాఫీ ఎంజాయ్ చేస్తే మీరైతే బ్లాగ్ చూడండి సో కాఫీ అయిపోయిన వెంటనే ఫస్ట్ అయితే ఇంకా చట్నీ కోసం ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను మిల్లెట్స్ దోశ ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ అలా వేసాను అనమాట సో ఇక్కడ చట్నీ వచ్చేసి పల్లి టమాటో చట్నీ చేస్తున్నాను సో దీనికోసం కొన్ని పచ్చిమిర్చి ఫ్రై చేసుకున్నాను ఆయిల్లో అండ్ అదే ఆయిల్లో ఒక టూ టమాటోస్ వేసుకున్నాను అనమాట చిన్న సైజువి ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి సో ఇందులోకి మిక్సీ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం వెల్లుల్లి జీలకర్ర అండ్ పల్లీలు నేను ఆల్రెడీ రోజ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇన్స్టెంట్గా సో అవి ఎన్ని కావాలంటే అవి అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఓన్లీ పల్లి ఒక్కటి డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు బట్ ఫైబర్ అని తీసుకోవడం అంతే అండ్ కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఆప్షనల్ అండ్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఉత్తి పల్లి చట్నీ రెగ్యులర్గా తినేవాళ్ళు ఇలా కూడా ట్రై చేయండి మనకి టొమాటోస్ ఎక్కువ వేసుకోలేదు కాబట్టి అంత డామినేటింగ్ ఫ్లేవర్ ఏమి ఉండదు బట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట చట్నీ అయితే సో ఫస్ట్ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకొని అండ్ మిల్లెట్స్ దోశ నేను రీసెంట్ టైమ్స్లో తీసుకుంటున్నాను అంటే ఎలాంటి ఏమంటారు బియ్యం లాంటివి ఏమీ యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ మిల్లెట్స్ అండ్ కొంచెం మినపప్పు అనమాట అంతే ఈసారి ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను లేండి ఒక హాఫ్ అయితే యూజ్ చేసేసాము టూ డేస్ బ్యాక్ వేసాను అన్నాను కదా నాకు నార్మల్ దోశకి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం అనిపించలేదు బట్ ఈ టైంలో మిల్లెట్స్ ఎంతవరకు అరుగుతాయని చెప్పేసి నేను ఎక్కువ ఏం చేయను సో ఎప్పుడైనా చేస్తా అనమాట అండ్ ఇక్కడ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది కదా దోశ పాన్ పెట్టేసి ప్యారల్ గా కోప్ కూడా వేసేసాను అండ్ మిల్లెట్స్ దోశ ఏంటి అంటే మనకి చాలా హెల్దీ కూడా అండ్ బియ్యం 
ఇక్కడ మాకు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి అండ్ మిల్లెట్స్ కూడా చాలా బాగా దొరుకుతాయి కాబట్టి అదొక ఆప్షన్ కింద సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నార్మల్ దోశ లాగా వేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా బాగా ఫెర్మెంట్ అయింది ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా అవెన్లో పెట్టి నైట్ అంతా లైట్ పెట్టేసి ఉంచేసాను అండ్ మార్నింగ్ కి కొంచెమే ఫెర్మెంట్ అయింది నేను మార్నింగ్ ఏం చేసా అంటే దోశ వేసుకున్నాక బయటే వదిలేసాను అనమాట అప్పుడు ఇంకొంచెం ఆఫ్టర్నూన్ కి బాగా ఫెర్మెంట్ అయింది ఇంకా అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను సాల్ట్ అయితే ఏమి యాడ్ చేయలేదండి అండ్ నేను మిక్స్ చేశాక కూడా ఒకసారి హ్యాండ్ తో మిక్స్ చేశాను అనమాట సో హ్యాండ్ తో మిక్స్ చేస్తే ఫర్మెంట్ అవుతుంది అని అంటారు సో ఆ ట్రైల్స్ అన్ని వేస్తే చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట దో మిల్లెట్స్ దోశ విత్ పీనట్ టొమాటో చట్నీ గుడ్ మార్నింగ్ దక్షిత్ గుడ్ మార్నింగ్ దక్షిత్ ఇప్పుడే లేచాడు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పా అందరికి అయ్యో అమ్మ కొట్టిపోయింది గుడ్ మార్నింగ్ చెప్ తల్లి గుడ్ మార్నింగ్ నానా ఆమె తింటున్నారే నానా ఆమె తింటున్నారే బ్రష్ చేసావు నానా జానీ జానీ నో డాడీ బ్రష్ చేయలేక డాడీ బాయ్ చెప్పు అందరికి బాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పు నానా తాత తాత అవి టీవీలో ఎవరు టీవీలో ఎవరు చెప్పు టీవీలో ఎవరమ్మా నీకు వేస్తాను దోశ నేను వేస్తాను మన ఇద్దరం వేసుకుంది వద్దు నేను వేస్తాను అలా తినాలా దోశ అక్కడ ఆ అంట పెట్టు తల్లి ఆ పెట్ట అలా పెడతారా పెడతావా నాకు నుంచో కూర్చో వద్దు నుంచి ఒక కూర్చో కూర్చుంది కూర్చుంది నేను ఎప్పుడు ఇలా దోశ వేసినప్పుడు అలా హ్యాండ్ కిస్తా అనమాట కూర్చొని తింటా ఉంటాడు సో అక్కడ మా మదర్ అండ్ మా చెల్లి వీడియో కాల్ లో ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ముచ్చట్లు చెప్తూ ఆ సెల్ఫ్ గా తింటూ ఉంటాడు అండ్ నేను మనం చెప్పాను కదా పీడింగ్ చైర్ కి వెనకాల అంతా పీకేశాడని సో అదే అనమాట అండ్ ఇక్కడ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేసేస్తున్నాను హలో సో బ్లాగ్ అయితే చూసినారు కదా మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయి ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయాక ఇంకా అలా కాసేపు రిలాక్స్ అవుతా అనమాట ఆ టైం కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాను ఇంకా కుకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామని ఇప్పుడే వచ్చానమాట దక్షిణ క్రిప్ లో వేసాను కాసేపు ఆడుకుంటాడు అండ్ మా హస్బెండ్ మీటింగ్ లో ఉన్నారు అండ్ ఈ రోజు లంచ్ స్పెషల్ వచ్చేసి రెసిపీ మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బ్రకలీతో రైస్ ఐటెం చేస్తా అనమాట రైస్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఒక పులావ్ లాగా అనమాట రాజ్మా పులావ్ ఎలా చేస్తే వాళ్ళ బ్రకలీతో సో చాలా చాలా బాగుంది అండి ఇప్పుడు బ్రకలీని కూడా చాలా మంది ఇష్టపడుతున్నారు మీ నమ్మరు నాకు అసలు బ్రకలీ అంటేనే ఇష్టం ఉండదు బట్ మా హస్బెండ్ చెప్తారు ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ తినాలి తినాలి అని చెప్పేసి మొన్న తీసుకొచ్చాను అది ఏంటంటే వేడిగా తింటే చాలా ఎంబీ ఉంటుంది అందుకే లంచ్ బాక్స్లోకి చేయను ఈరోజు వెళ్ళినా హోమ్ ఆఫీస్ కదా ఆ రెసిపీ చేద్దామని చెప్పేసి నేను అంతకుముందు ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాను ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మా హస్బెండ్కి చాలా ఇష్టం అండ్ నాకు కూడా బ్రక్లీ అంటేనే యాక్ అనేదండి బట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో అదే రెసిపీ మీకు కూడా షేర్ చేస్తా సో మీన్ వైల్ డిష్ వాషర్ ఒకటి వేస్తే దానికి పని అయిపోతుంది ముందు బాస్మతి రైస్ కొంచెం నానబెట్టేసి డిష్ వాషర్ వేస్తాను డిష్ వాషర్ అయ్యాక అప్పుడు కుకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను దక్షిత్కి కొంచెం సపరేట్గానే చేస్తాను మళ్ళీ సో అదనమాట అండ్ ఇంకా ఈరోజు ప్లాన్స్ అయితే ఎండ కొంచెం బాగానే వస్తుంది మొక్కలు పాతేది ఉంది మా హస్బెండ్ ఆయన కొంచెం ఫ్రీ అయితే మీటింగ్స్ నుంచి కుకింగ్ అయిపోయాక ఆ పని చూసుకుందాం అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే బాల్కనీని కొంచెం క్లీన్ చేయాలి అది డస్టీగా అలా ఉండిపోతుంది అనమాట సో అక్కడ కూర్చున్నామంటే ప్రాపర్గా కూర్చోడానికి మేము అరేంజ్ చేసుకోవట్లే చేసుకోలేకపోతున్నాం మట్టి మొక్కలు ఉండడం వల్ల సో ఈరోజు అదంతా సార్ట్ చేసేసి కుదిరితే నిన్న పాలకూర విత్తనాలు కూడా తీసుకొచ్చాను సో అవి కూడా వేయాలి సో చూద్దాం ఈరోజు ఎంతవరకు అవుతుందో తన ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎలానో నైట్ వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అయిపోతుంది వెలుగున్నా సరే కొంచెం కష్టమైపోతుంది అనమాట సో 
ఈ టూ డేస్ హోమ్ ఆఫీస్ కదా సో ఇల్లుని కొంచెం షార్ట్ చేసుకోవడానికి ఇదే బెస్ట్ ఏం అనిపించింది అదనమాట సో రెసిపీ అయితే షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా సో చూడండి ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే చాలా సేవించుకునేదాన్ని అదేం తింటాం అదే తింటాం అని బట్ అలాంటిది నేనే ఇష్టంగా తింటున్నాను హోప్ మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో చూడండి వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాక ఫస్ట్ ఐ థింక్ కుకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే అప్పటికి లేట్ అయిపోతుంది అనమాట అండ్ నేను ఏ రైస్ ఐటెం చేసినా బాస్మతి రైస్ తోనే చేస్తాను నాకు అదే ఇష్టం అండ్ ఇండియా గేట్ బాగుంటుంది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఇంకా ఫస్ట్ అయితే రైస్ నాన్ పెట్టేసుకొని ఇంకా అప్పుడు బ్రకుల్ని కట్ చేసేద్దాం అని అనుకున్నాను దీనికి పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదండి ఈ లోపు మా హస్బెండ్ చిన్న బ్రేక్ వచ్చి హెల్ప్ కావాలని వచ్చారు సో ఈ లోపు బ్రకుల్ని కట్ చేయించుకున్నాను ఆ బ్రకులి ఫ్రెష్ గా ఉండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది లేదా ఫ్లేవర్ వచ్చేసినట్టు అయిపోతుంది అనమాట అండ్ దీనికి మరీ పెద్ద పెద్దగా చాప్ చేయక్కర్లేదు కుక్కర్ లోనే వండుతాం కాబట్టి చాలా ఆ కొంచెం పెద్ద పీసెస్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఎందుకంటే మరీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట చికెన్ నేను చూ చూపిస్తున్నాను కదా ఒక మీడియం సైజ్ ముక్క లాంటివి కట్ చేసేసుకొని ఆ జస్ట్ వాష్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చాలా నీట్ గా ప్యాక్ చేసి ఉంచుతారు వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ అందుకే నేను హాట్ వాటర్ లో అలాంటి ఏమి బాయిల్ చేయను అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాను కుక్కర్ లో గీ అండ్ కొంచెం ఆయిల్ వేసి చేస్తున్నా అనమాట అండ్ రెగ్యులర్ రైస్ ఐటమ్స్ ఎలా చేసుకుంటాం అలానేనండి నేను కొంచెం షాజీర సోంపు అలానే ఒక రెండు మూడు లవంగాలు ఇలాచీ అండ్ దాల్చిన చెక్క అండ్ జాపత్రి అండ్ అలానే బిర్యానీ ఆకు సో ఇందులో మ్యాండిటరీగా వేయాలని ఏమి ఉండదు అన్ని సో మీకు అవైలబుల్ని బట్టి వేసుకోండి ఒక స్టార్ కూడా వేసాను సో ఏంటంటే కొంచెం మసాలా ఫ్లేవర్ అది వస్తుంది ఎందుకంటే బ్రకలీకి స్పెషల్ టేస్ట్ అంటూ ఏమి ఉండదు జస్ట్ రైస్ ఐటమే కదా సో మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట అందుకే వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాం అండ్ తర్వాత ఆనియన్ అండ్ మిర్చి కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఆనియన్స్ ఒక సింగిల్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను చిన్నది అండ్ రెండు చిల్లీస్ తీసుకున్నాను సో అవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి చాలా చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి సింపుల్ గా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది నాకేంటంటే ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్స్ వేడి వేడిగా అప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తినడం ఇష్టం అనమాట మా హస్బెండ్ కి సర్వ్ చేయడం కూడా నాకు అలాగే ఇష్టం అందుకే బాక్స్ లా కాకుండా ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు హోమ్ ఆఫీస్ చేసినప్పుడు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాను బట్ మీకు అస్సలు ప్రకృతి టేస్ట్ అనేది అందులో ఎక్కడ తెలియదు చాలా చాలా బాగుంటుంది సో మస్ట్ ట్రై రెసిపీ అని చెప్తాను సో ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి నేను ఇంకొక చిన్న పనిలో ఉండిపోయాను అనమాట అందుకే కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా బ్రౌన్ అయ్యాయి అండ్ ఇందులోనే కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా ఫ్రై అయిపోయాక మనం బ్రకొల్ని కట్ చేసుకొని కడిగేసుకొని పెట్టుకుంటాం కదా అవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మీకు చూడడానికి చాలా ఎక్కువ అసలు కుక్కర్ లో ఖాళీ లేనట్టు ఉంటది కొంచెం మగ్గిందంటే చాలా చిన్నగా అయిపోతాయి అనమాట సో కొంచెం పసుపు అండ్ కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని కొంచెం మగ్గించుకుంటున్నాను మరీ ఎక్కువసేపు అవసరం లేదండి ఒక్క ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ మగ్గితే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఎంత తక్కువ క్వాంటిటీ అయిపోయిందో ఇంక ఇప్పుడు రైస్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్నాను కదా సో రైస్ నానబెట్టుకున్నప్పుడు ఈక్వల్ అంటే వన్ ఈస్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ రేషియోలో వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని నాన్ పెట్టుకుంటాను ఈక్వల్ గా సో దట్ మనకి తర్వాత ఇబ్బంది ఉండదు రైస్ నాన్ పైన వాటర్ సరిపోతాయి అనమాట సో జస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ రైస్ ని కూడా కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను సో అప్పుడు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఇంక ఒక్క కొంచెం ఒక మరుగు వచ్చాక మనం సాల్ట్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువైంది అనిపించింది అందుకే కొంచెం సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని జస్ట్ ఒక టూ విజిల్స్ వేస్తే సరిపోతుంది 
అండ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేనైతే కర్డ్ తో సర్వ్ చేసుకుంటా అనమాట చాలా హెల్దీ కూడా సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి పిల్లలకు కూడా నచ్చుతుంది సో పిల్లలకు పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు అంత పెద్దవి తినను అనుకుంటే పీసెస్ కొంచెం చిన్నగా చాప్ చేసుకొని వేసుకోండి ఖచ్చితంగా తింటారు అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయితే వేడి వేడిగా ఇదిగోండి కర్డ్ తో సర్వ్ చేసుకున్న బ్రకలి రైస్ అనమాట ఇందులో మీరు గ్రీన్ పీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ రోజు నాకు అవైలబుల్ లేవు అయిపోయాయి అనమాట ఇంట్లో అందుకని నేను యాడ్ చేయలేదు సో అది మా లంచ్ అండ్ లంచ్ అయిపోయాక ఇక్కడ మా హస్బెండ్ కి మళ్ళీ ఈవినింగ్ కొంచెం బ్రేక్ వస్తే ఐకేలో కటెన్స్ తీసుకున్నాను కదా ట్రాన్స్పరెంట్ వి అవి బాల్కనీ దగ్గర వేసినా అనమాట అదిగోండి అక్కడ కటెన్ రాడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ది సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఆ వెలుతు రావడానికి ఇదే స్కోప్ అనమాట సమ్మర్ లో వెంటిలేషన్ బాగా వస్తుంది అండ్ ఎయిర్ కూడా బాగా వస్తుంది అండ్ కూర్చున్నప్పుడు చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ వైట్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఫైనలీ అవి అయితే సెట్ చేసేసాము హలో సో గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి సో వర్షం పడుతూ ఉందనమాట జస్ట్ ఇప్పుడే ఆగింది అండ్ బట్టలు వేసాను నిన్న అవన్నీ ఇప్పుడు తీసి ఫోల్డ్ చేయాలి తీసి ఫోల్డ్ చేశాక మా హస్బెండ్కి జస్ట్ ఇప్పుడే వర్క్ అయ్యింది అనమాట సో తను కూడా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాక కుదిరితే వాక్ వెళ్తాము యాక్చువల్గా ఈరోజు గార్డెన్ పని అనుకున్నాను మొత్తం చిందరం అందరం ఎందుకు చూపించాను కదా మట్టి పడిపోయింది గాలికి వచ్చి తీద్దామంటేనేమో వర్షం దక్షిత అక్కడ ఉన్నాడు మా హస్బెండ్ ఇక్కడ వర్క్ చేసుకుంటున్నారు ఇంక అందుకని చెప్పేసి ఏం తీయలేదు సో ఇప్పుడైతే ఈ బట్టలు అన్నీ తీసేయాలి అండి అవన్నీ తీసి పక్కన వేస్తాను అండ్ ఈవినింగ్ అందరం రెడీ అయిపోయాం దక్షిత్ కూడా స్నానం వేసేసాను అండ్ సమ్మర్ లో ఇదే ఫస్ట్ టైం దక్షిత్ ని బయటికి తీసుకెళ్దాం అండ్ ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు చెప్పలు వేయలేదు ఇవి ఇండియాలో ఎప్పుడో దక్షిత్ చిన్నప్పుడు తీసుకున్నా అనమాట చాలా చిన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయి చెక్ చేస్తే అండ్ ఫస్ట్ టైం వేసుకుని నడవడం కదా అందుకే కొంచెం డిఫరెంట్ గా కొంచెం హెవీ ఉన్నాయి చెప్పులు అవి చూసారా కొంచెం వింతగా అనిపిస్తుంది వాడికి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అండ్ దక్షిత్ నైట్ వేర్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఫస్ట్ క్రై లోనే తీసుకున్నా ఇవన్నీ ఎప్పుడో తీసుకున్నా అండి ఇండియాలో చాలా బాగుంటాయి నైట్ వేర్ అయితే క్వాలిటీ వైజ్ కానీ అండ్ నైట్ సూట్స్ ఎస్పెషల్లీ చాలా బాగుంటాయి పిల్లలకి అండ్ దక్షిత్ ఈ బట్టల్లో సన్నగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఇవి సైజ్ కొంచెం చిన్నగా అయింది అనమాట బట్ బాగానే సరిపోయాయి దక్షిత్ ఆ చెల్పో లెజెంట్ గా డోర్ అలా రాదురా బయటికి అంటే తీసుకెళ్ళిపో ఎత్తుకో ఆచి మేము బయటకు వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఆచి జస్ట్ వాకింగ్ కి ఆయిషా అమ్మాయిషా దక్షిత్ వాక్ వెళ్తున్నాడు వాక్ దక్షిత దక్షిత దక్షిత్ ఇటు రామలాలేది రామలాలి జీ ఉండు విజయ్ రామలాలి ఇటు ఇప్పుడు బోల్ కార్లు చూడొచ్చు తీసుకొచ్చి సో జస్ట్ మా స్ట్రీట్ చివర ఒక చిన్న ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ కూర్చోడానికి స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆడుకోవడానికి బాగుంటుంది మా హస్బెండ్ ఈరోజు హోమ్ ఆఫీస్ కాబట్టి వచ్చినప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాం అనమాట వెళ్దాం వెళ్దాం అని రోజు ఏదో ఒకలాగా అయిపోతుంది ఈరోజు క్లైమేట్ కూడా బాగుంది వర్షం తగ్గి తీసుకెళ్దాం సో అది అక్కడికి వెళ్ళాక చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉందా బాగుంటుంది ఇల్లు మొత్తం గ్రీన్ ఇల్లేం కనిపీరి పెయింట్లు పోవు ఇవి ఏం చెట్టో బుజ్జి భలే ఉన్నాయి అసలు పూలు చూడు ముద్దగా నైట్ అయితే మంచి చూద్దాం అండి
ఏ నాకు అసలు స్మెల్ తెలియ ఇట్లా ఎన్ని పడ్డాయో కిందంత ఎస్ దట్ ఈస్ ఐస్ క్రీమ్ షాప్ ఓపెన్లో ఉందా క్లోజ్లో ఉందా విజయ్ ఓపెన్లో ఉందా సో ఇద్దరు రెండు ఫ్లేవర్స్ తీసుకున్నాం మా హస్బెండ్ ఏం తీసుకున్నావు విజయ్ ఆయనకి నచ్చింది తీసుకున్నా ఆయన ఫ్లే మీకు ఏది ఇష్టం అని అడిగాడు ఈ షాప్లో యాక్చువల్గా ఇదే రెగ్యులర్గా తీసుకొస్తూ ఉంటారు అనమాట తిన వెళ్ళంగానే ఇది పెట్టిచ్చేస్తారట డైరెక్ట్గా వచ్చిన ఫ్యూ డేస్ లోనే ఫేమస్ అయిపోయాం సో అది అడుగుతున్నారు అంటే టేస్ట్ ఎలా ఉంది నచ్చింది అని బాగుంది నిజంగా అంటే చాలా బాగుంది టేస్ట్ కూడా కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వు సో దక్షిత్ కూడా వాఫిల్ ఇచ్చారు సో మీ ఇక్కడ కాసేపు కూర్చొని అలా రిలాక్స్ అయ్యి దక్షిత్ ని కాసేపు వదులుతాం ఇక్కడ ఆడుకుంటాడు చాలా బాగుంది క్లైమేట్ కూడా చల్లగా లేదు అలానే వేడిగా కూడా లేదు దక్షిత్ దక్షిత్ వెళ్ళే వచ్చే కార్లన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు దక్షిత్ బిట్టు దక్షిత్ అల్లి చాలా బిజీ ఉన్నాడు కార్లు చూడడంలో నేను దక్షిత్కి కార్స్ అన్నా బస్సెస్ అన్నా చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట ఆ వీల్స్ అందరి బస్ ఒకటి చూస్తూ ఉంటాడు కదా అసలు రోడ్డు మీద బస్సెస్ వెళ్తూ ఉంటే వాటి కోసం పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు మా హస్బెండ్కి ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ అయింది సో ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా నుంచొని చూశాడు ఆ తర్వాత ఇంకా పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు అనమాట బట్ అక్కడ స్పేస్ అది బాగుంది అండ్ ఆ రోజు క్లైమేట్ కూడా చాలా బాగుంది కింద అంత ఫ్లవర్స్ పడి మంచిగా అటు చల్లగానూ లేదా అటు ఎండగానూ లేదనమాట చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ దక్షిత్ మీ ఇలా అప్పుడప్పుడు తీసుకురావడం కూడా మాకు బెటర్ అనిపించింది వన్స్ డెలివరీ అయ్యి బేబీ పుడితే ఎలా కాదన్నా బిజీ అయిపోతాము సో అప్పటిలోగా ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత పాసిబుల్ బయట తిప్పాలి తిరగాలి అనేది మా ఇది అనమాట అండ్ మా ఇంటికి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే ఇది ఉంటుంది సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు ఆ రోజు చూ మీకు చిన్న బిట్ట యాడ్ చేశాను ఉన్నంతసేపు వాళ్ళు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు వాళ్ళు యాడ్ తిప్పుతూనే ఉన్నాడు అనమాట సో బాగా ఎంజాయ్ చేశాము వాడు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా కాసేపు అలా అలా తిరిగేశాక ఇంకా బయటకు వస్తే కనుక నేను ప్యూరీ ఏదో ఒకటి తీసుకొస్తాను ఈవినింగ్ టైం కదా ఇంట్లో ఉంటే ఫ్రూట్ పెడతాను సో ఇక్కడ ఫ్రూట్ ప్యూరీస్ అన్ని బయో ఉంటాయండి పిల్లలకి సపరేట్గా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవే యూజ్ చేస్తారు కిడ్స్కి వాళ్ళకి సపరేట్గా ఉంటాయి అనమాట అన్ని ఫ్లేవర్స్లో సో నేను బనానా యాపిలే ప్రజెంట్ ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో అదే పెడుతూ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళే వచ్చే దారులు బస్సెస్ అన్ని చూస్తూ మంచిగా ఎంజాయ్ చేశాడు సో వాడు అలా టైం స్పెండ్ చేయడం మాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ మా హస్బెండ్ ఆ రోజు హోమ్ ఆఫీస్ మూలన టైం బాగా దొరికింది అనమాట సో ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తింటూ నేను ఇంకా అలా కూర్చున్నాను సో వీ హ్యాడ్ బెస్ట్ టైం అండ్ ఇలా మా డే గడిచింది అనమాట హోప్ ఈ వ్లాగ్ మీరు ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను సో డెలివరీ లోపు ఎన్ని వ్లాగ్స్ అయితే అన్ని వ్లాగ్స్ ట్రై చేస్తున్నానండి సో నాకు కూడా అది ఒక మంచి మైండ్ డైవర్టింగ్ థింగ్ లా ఉందనమాట లేదంటే చాలా బర్డెన్ గా ఫీల్ అవుతూ సో అదే ఆలోచనలో ఉంటున్నాను వర్క్ స్ట్రెస్ లో సో అందుకే వ్లాగింగ్ చేయడం కూడా నాకు బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ డెలివరీ అయిపోయిందని చాలా మంది అడుగుతున్నారు అయితే నేను ఖచ్చితంగా ఇంటిమేట్ చేస్తానండి కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా స్టోరీలో తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను చాలా మెసేజెస్ వస్తున్నాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బట్ మధ్య మధ్యలో ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుంటున్నాను ఎడిటింగ్ కి నాకు కొంచెం టైర్డ్ గా ఉండి టైం దొరక్క సో అందుకనే కొంచెం వీడియోస్ అప్పుడప్పుడు అటు ఇటు అవుతుంది ఎడిట్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేసేస్తాను సో దట్ సాల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో అండ్ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ అండ్ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ